நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் கதிர் கலைஞம் யூடியூப் சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்க நண்பர்களே நம்ம இன்றைக்கு பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னென்னு பார்த்தோம்னா நாட்டுக்கோழி பண்ணை புதுசாக ஆரம்பிக்கிற நண்பர்களுக்கு அதாவது பண்ணை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இன்றியமையாத தேவைகள் அதாவது என்னென்னா முக்கியமாக தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து புதுசாக ஆரம்பிக்கக்கூடிய நண்பர்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்கள் வந்து கிண்டலோ கேலி எதுவும் பண்ண வேண்டாம் மற்ற நண்பர்களுக்கு வந்து உதவிகரமாக இருக்கணும் சப்போஸ் வந்து வளர்க்கக்கூடிய நண்பர்களுக்கே இது வந்து உதவி வரமாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எடுத்துக்கங்க அது ஒரு கிண்டளவு கேளிக்கையான மெசேஜில் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் தெரியாத நண்பர்களை தெரிந்து கொள்ள மட்டுமே இந்த வீடியோ பதிவு பண்ணியிருக்கேன் வாங்க அந்த பதிவு முழுசு உள்ள போய் பார்ப்போம் கோழிகள் வளர்க்க ஆசைப்படக்கூடிய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அந்த நண்பர்கள் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு வந்து கோழிங்களை பற்றி கோழிங்களை வளர்க்குறதுக்கு முன்னாடி கோழிங்களுக்கு வரக்கூடிய சீக்குகள் அது எப்படி என்னென்ன சீக்குனால் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ந அதாவது வளர்க்கும்போது மட்டும்தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஏன்னா அனுபவம் ரீதியாக தான் நிறைய கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது கோழி வளர்ப்பில் அதையும் சேர்த்து நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அதனால் அதை முன்னாடியே போட்டு நான் பின் பண்ணுறேன் நோய் தொற்றுகள் மிக வந்து அதிகமாக இருக்குது அதாவது வந்து ராணிக்கட் அதாவது வெள்ளை கிழிச்சலில் சொல்லக்கூடிய நோய் தான் மிகப்பெரிய சவால் அதுவும் அம்மை தான் அம்மையும் கூட பார்த்திங்கன்னா வெயில் காலத்தில் தான் வரும் மற்ற நோய்கள் வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனையும் வந்து ராணிக்கட்டு தான் அந்த வெள்ளைக்கிழிசல் நோய் தான் ரொம்ப அதிகமாக தாக்கக்கூடியது அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சி எடுக்க தெரிஞ்சது கோழி அப்படின்னா நம்ம வந்து நாட்டுக்கோழி பணிகளை ஜெயிச்சிடலாம் இன்னொன்று வந்து தடுப்பு மருந்து கட்டாயம் கொடுத்து வளர்க்க வேண்டும் நண்பர்களே அப்போ தான் நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த இழப்புகளை தவிர்க்க முடியும் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கு வந்து நாட்டுக்கோழிகள் வளர்க்கணும் அப்படின்னா என்ன முக்கியமான தேவைகள் அவங்க வளர்க்குறதுக்கு தேவையான என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லியிருந்தோம் வாங்க அந்த பதிவு நம்ம சொல்ல பார்ப்போம் முதல்ல இந்த மாதிரி கோழிகளுக்கு பாதுகாப்பான ஒரு இடம் வந்து ஃபஸ்ட்டு முதல்ல ரெடி பண்ணணும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஃபென்சிங் போட்டோ இல்லை செட்டுகளை எடுத்து இரவு தங்கறதுக்கும் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும் பகலில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து மேய்ச்சலுக்கான இடம் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் சரிங்களா இன்னொன்று வந்து நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா நம்ம வளர்க்கக்கூடிய கோழிகள் வந்து நம்ம வந்து ஒரிஜினல் கோழிகள் தான் வாங்குகிறோம் அதாவது நம்ம ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து நமக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் அப்படிங்கிற நம்மளுக்கு வந்து கொங்கு மண்டலம் ஃபுல்லாகவே வந்து என்னென்னா பெருவடை கோழிகள் தான் ஃபேமஸ் வந்து என்னென்னா கட்டுக்கிஞ்சரி கறிக்கிஞ்சரி அதுதான் வந்து இங்கே ஃபேமஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பெருவடை கோழிகள் தான் நம்ம அதனால் பெருவடை கோழிகள் கத்திக்கால் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் வந்துக்கிட்டு அதே மாதிரி அவங்கவுங்க வளர்க்குறதுக்கு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து சிறுவடையா இல்லை பெருவோடய பெஸ்ட்டாக இருக்குமா இல்லை வந்து நம்மளுக்கு வந்து இடைவெட்டு கோழிகள் அதிகமாக ஓடுமா இல்லை நம்ம வந்து முட்டை தேவைக்காக பண்ணுறோமோ அவங்க அதாவது அது அவங்கவுங்களுக்கானது நம்ம இப்போ வந்து பார்க்க வேண்டியது அந்தந்த பெ கோழிகள் பெருவடை கோழிகளும் பெருவடை கோழிகள் பெருவடை கோழிகளும் பெருவடை கோழிகள் சிறுவடை கோழிகளும் சிறுவடை கோழிகள் நல்ல கோழிகளை தேர்வு பண்ணி ஃபஸ்ட்டில் வாங்கணும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டில் முடிவு பண்ணிக்கணும் நம்ம பெரிய கோழிகள் வாங்கணுமா இல்லை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியிருப்பேன் அந்த மாதிரி கோழிகள் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி சிக்ஸாக வாங்கி விட்றதா அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளாக முடிவு வந்துட்டு நம்மகிட்ட இருக்கிற காசுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வாங்கி விட்றது அது நம்மளோட திறமைகள் நம்மளோட பொறுப்பு அது வந்து அடுத்து வந்து முக்கியமாக என்னென்ன தேவைகள் அப்படின்னா பார்த்தோன்னா நல்லா வந்து என்ன பண்ணணும்னா மேய்ச்சலுக்கான இடத்த ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு மேய்ச்சலுக்கான இடம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து பாதுகாப்பானதாக இருக்கணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா நண்பர்களுக்கும் மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா நாய்கள் பிடிச்சிருது அப்படிங்கிறத மிகப்பெரிய பிரச்சனை இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கின்னி கோழிகள் வந்து இருக்கும் அவங்களும் அது வந்து வளர்க்கக்கூடிய நண்பர்கள் வளர்த்துட்டுருப்பாங்க நம்மளோட பணியில் இவங்க பார்த்திங்கன்னா ஒயாமல் கற்றுக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்கள பற்றின பதிவு முழுசாக நான் பண்ணுறேன் அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி வந்து என்னென்னா நம்ம வளர்க்கக்கூடிய இடத்துல அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி என்னென்னா கொஞ்சம் ஈரம் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் எதுவும் தூசி துப்பாவெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப வந்து என்னென்னா ஓலைகள் விடுக்கும்போது கொஞ்சம் கரையான் பிடிக்கும் இன்னொன்று வந்து மெயினாக என்னென்னா நம்ம பண்ணையை சுற்றி எதுவுமே வந்து அதாவது குட்டா போட்டு வச்சுருக்கிறது அந்த மாதிரி வந்து பதவெல்லாம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது செடி கூடலாம் முளைச்சி எதுவும் பதவெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்போ வந்து என்னென்னா பூச்சி புழு ஆண்டுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அது இருக்கக்கூடாது பண்ணை பாதுகாப்பு பண்ணும்போது எப்போவுமே ஏனோ தானோ அப்படின்னு சொல்லி வந்து பண்ணவே கூடாது எந்த காரணத்தை கொண்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபென்சிங் வலையை போட்டு அதோடு விட்டுறக்கூடாது க
நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வந்து தண்ணி பண்ணைகள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்ன காரணம் அவங்க கம் தொடாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு பிளாஸ்டிக் வாங்கி வைக்கிறது பிரச்சனை இல்லை அது எட்நூறுரூவா ஆயிரம் ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுத்து வாங்கணும் அப்படின்னு சீக்கிரம் உடஞ்சி போயிடும் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எண்பது ரூபா என்ன வந்துச்சு அன்றைக்கி எனக்கு எழுபது ரூபா எண்பது ரூபா இப்போ நம்ம வாங்கினதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் திக்னஸ் கம்மியாக இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அதோ இது வந்து திக்னஸ் கம்மியாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பது ரூபான்னு வாங்கணும் நூறுரூவாய்க்கு நாலு பீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து வாங்கணும் இருபத்தஞ்சி ரூபாய் நம்ம இருபது தான் ஆனால் என்னென்னா வெயிட்டு கம்மியாக இருக்குது திக்னஸும் கம்மியாக இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கிறது இது முடிஞ்சால் நம்மளும் கூட போட்டுக்கலாம் இது முக்கியமான தேவை ப்ளஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஷெட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து பரன் கட்டி பரங்களை உட்கார வச்சு பழக்கி இரவு நேரங்களில் இந்த மாதிரி பரனில் பழக்கணும் அப்புறமா வந்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கோழிகள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டில் ஆரம்பித்தோன்னா நம்மளுக்கு அது தெரியாது அடுத்து வந்து என்னென்னா குஞ்சுகளில் அதை நம்ம வளர்த்து குஞ்சு கோழிகள் வளர்க்குற போதோ இல்லை அடை வைக்கிற போதோ வந்து இந்த மாதிரி கூடைகள் வச்சு கண்டிப்பாக மூடி வச்சு பழக்கிட்டோம் அப்படின்னா கோழிகள் அடையிலேருந்து எந்திரிச்சு போகிற பழக்கமோ இல்லை குஞ்சுகளை பாதுகாக்கிறக்கோ இருந்து மற்ற கோழிகள்லேருந்து அடிக்க விடாமல் இருக்கிறதுக்காக பாதுகாக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கூடைகள் கண்டிப்பாக வேணும் கூடைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கோழி குஞ்சுகள் இளம் குஞ்சுகள் வந்து பராமரிக்கிறதுக்கு இல்லை முட்டை கோழிகள் அதாவது வந்து குஞ்சுகள் பொறித்த அதாவது வந்து முட்டை வச்சு அடகாக்கக்கூடிய கோழிகளுக்கும் வந்து பாதுகாப்பு நல்லா இருக்கும் குஞ்சு பொறித்த கோழிகளுக்கும் வந்து என்னென்னா தீவனம் அதாவது வெ வெளியில் மேய்ச்சல் முடிச்சுட்டு தீவனம் உள்ளே போட்டு தண்ணி உள்ளே வச்சோன்னா இதுக்குள்ளே அவங்க பாதுகாப்பாக இருப்பாங்க மற்ற கோழிகள் வந்து அடிபடம் அதாவது பெரிய கோழிகளோ வேறு குஞ்சுகள் ஏதாவது மூணு மாதிரி நான்கு குஞ்சுகள் எல்லாமே சின்ன குஞ்சுகள் அடிச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு அடி அடித்தனால அது செத்து போயிடும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி இறப்புகளை தடுக்க இந்த மாதிரி கூடைகளை பயன்படுத்தலாம் கண்டிப்பாக அடுத்து வந்து என்னென்னா நம்மளை வந்து தானியங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம ரெகுலராக கூடிய கூடிய இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மக்கசோளம் கொடுப்போம் கோதுமை வந்து பார்த்தோம்னா தீர தீர தான் நம்ம கொண்டு வச்சுக்குவோம் ஏன்னா இங்கே கொஞ்சம் எலி தொந்தரவு இருக்கிறனால நம்ம வந்து என்னென்னா எல்லாமே தனியாக டப்பால் போட்டு வச்சுருப்போம் கோதுமை அவசியம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இளம் குஞ்சுகளுக்கு நம்ம வந்து அந்த பின்னாடி சொல்லியிருந்தது இல்லைன்னா குறுண மாதிரி இருக்கிறத அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் குஞ்சுகளை போடுவதற்காக அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த இதில் அரிசி இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து அதுக்காக தான் பாதுகாப்பு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்னொன்று வந்து பார்த்தோன்னா மக்காசோளம் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் மக்காசோளம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் எப்படி பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு தெரியும் உடச்சி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி மக்காசோளம் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக தேவையான ஒன்று வெளி மேய்ச்சல் மேய்ஞ்சதுனாலும் கண்டிப்பாக இரவு அடைக்கிற போது அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் இன்னொன்று வந்து மெயினாக நீங்கள் தண்ணி கொடுக்கறது வந்து மெயினாக மேக்ஸிமம் வந்து போர் தண்ணினா போர் தண்ணி குழாய் தண்ணினா குழாய் தண்ணி அதாவது கிணத்துல ஒரு கிணறு அந்த தண்ணி மட்டுமே கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் சளி மற்ற பிரச்சனைகள் எதுவும் வராமல் இருக்கும் ப்ளஸ் மெயினாக இன்னொன்று கவனிக்க வேண்டியது நீங்கள் வந்து எந்த ரக கோழிகள் வாங்கினீங்களோ அது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரிஜினலில் இல்லை எப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக பார்த்து நீங்கள் வாங்கணும் ப்ளஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்லேயே வந்து நம்ம பண்ணும்போது ரூம்கள் வாரியாக மறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து தனித்தனியாக பராமரிக்க ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ரூமில் ஃபஸ்ட் ரூமில் பார்த்திங்கன்னா கோழிகள் நைட்டு அடையும் இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ குஞ்சு கோழிகள் அடைச்சிட்ருக்கோம் இதுலேயும் வந்து குஞ்சு கோழிகள் அடைச்சிட்ருக்கோம் ரெண்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா குஞ்சு கோழிகள் அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி அடைக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸிங் போட்டோம் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம வந்து கல்லுக்கால் கொடுத்து இந்த மாதிரி கல்லுக்கால் கொடுத்து போட்டோம் அப்படின்னா சாவுகள் கொடுக்குற இடத்துல குஞ்சுகள் மூன்று மாதிரி குஞ்சுகள் மேலே ஏறி வெளியில் பறந்து போகிறக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது பெரிய கோழிகளும் பறந்து போகிறக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது மேக்ஸிமம் பெரிய கோழிகள் பறக்காது சின்ன கோழிங்களோ இல்லை வந்து கண்ணி வடையில் இருக்கிற கோழிகள் வந்து கல்லுக்கால் ஏறி மேலே ஏறி பறந்து போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி பறந்து போகாமல் இருக்கிறத நம்ம பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி சீட்டு வச்சுட்ருக்கோம் அந்த மாதிரி சீட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா மேலே ஏறி பறக்க முடியாது அவங்களால அந்த அளவு சைடு பார்த்தோம்னா உள்ளுக்குள்ளே வந்து கவர் பண்ணி அடைச்சிருப்போம் இல்லை தென்னை மட்டும் ஏதாவது இங்கே காட்டுற மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா தெரியும் நம்ம வந்து வச்சு சீட்டு வச்சு அடைச்சி தென்னை மட்டை கீழே கொடுத்துருப்போம் பார்த்திங்கன்னா தெரியாது மேலே ஏற முடியாத அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா தென்னை மட்டை அதே மாதிரி எல்லா காரணங்களையும் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்போம் சாவுகள் கொடுத்துருக்கிறதுல அதை நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணணும் கண்டிப்பாக கோழி வளர்க்கக்கூடிய நண்பர்களுக்கு வந்து இது எல்லாமே ஒரு இன்றியமையாத தேவைகள் ஒன்று கண்டிப்பாக வந்து என்னென்னா நம்ம பாதுகாப்பு அது அதாவது